السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے دوستوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج کے اس کلاس میں اور اس کلپ میں انشاءاللہ ہم ڈیٹا سارٹنگ اور تھوڑا بہت فلٹر کے بارے میں پڑھیں گے تو میرا مقصد اس میں کلپ میں اصل میں سارٹ آڈر ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا بہت آپ کو فلٹر بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ پھر مزید فلٹر پہ ایک الگ سی ویڈیو بنے گی جس میں ایڈوانس فلٹر بھی ہوگا لیکن اس یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو انٹروڈکشن کرائیں گے باقی ہے ہم سارٹ آڈر کو پڑھیں گے تو سارٹ کے لیے ہمیں مائکروسافٹ ایکسل کھولنا پڑتا ہے یہ ہمارے پاس ایک فائل ہے مائکروسافٹ ایکسل میں نے اوپن کیا اور اس میں میں نے جو فائل پہلے سے تیار کر رکھی ہے تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک فائل بنی ہوئی ہے اس میں مختلف رجسٹریشن ہے اسکول کی ناسم سے ایک رجسٹریشن فائل بنی ہوئی ہے جس میں سیریل نمبر کا کالم ہے اور ڈیٹ آف رجسٹریشن ہے یعنی رجسٹریشن ایئر ہے اور آئی ڈی نمبر ہے اور اسٹوڈنٹ نیم ہے اور جینڈر ہے اور مارکس ہے ان کے مارکس ہیں جو انہوں نے حاصل کیے ہیں فرضی طور پر مارکس فائیو ہنڈریڈ مارکس میں ٹوٹل مارکس ہیں میں اس میں کو تھوڑا سا انڈیکیٹ کر لوں جی تو یہ ہمارے پاس چھوٹا سا لسٹ ہے یہ صرف آپ کو نمونے کے طور پر آپ کو دکھانا ہے باقی یہ جو سارٹنگ آڈر ہے یہ تھاؤزینڈ آف لسٹ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تھاؤزینڈ آف ریکارڈس پر اور یہ آپ کو انشاءاللہ کریکٹ آنسر دے گا اور یہ بہت فائدہ والی کمانڈ ہے کیونکہ میں اس کے آفس میں انتہائی زیادہ استعمال کرتا ہوں اور عمومی طور پر جو ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اس میں سارٹنگ آڈر بہت زیادہ کام آتا ہے مختلف طریقے سے ہم اس لسٹ کو نکالتے ہیں اور مختلف انداز سے ہم اس کو اپنے لیے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تو چلیے آئے دیکھتے ہیں کہ اس کا کمانڈ ہم کیسے استعمال کریں گے یہ کمانڈ آلریڈی آپ کے پاس شارٹ کٹ پر ریبن میں بھی ادھر موجود ہوتا ہے جب کہ آپ اس اور کمانڈ کے تھرو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں جو ایڈٹ میں آپ کو اویلیبل ہوگا یا آپ ڈیٹا کر لیں ڈیٹا میں سارٹ آؤٹ ایئر سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک تو میں ادھر اسے اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا فلٹر کے بارے میں بتاؤں فلٹر کیا چیز ہے ایک ڈیٹا کو فلٹر کرنا ہے جو کہ مشترک ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ڈیٹا آف رجسٹریشن ہے اور اس میں 2007 میں سلیکٹ آل ان تمام ڈیٹا کو شو نہ کرے بلکہ کیا کس چیز کو شو کرے صرف 2017 میں جو ایڈمٹ ہیں ان بچوں کو شو کرے تو یہ ہے 2017 اس جگہ پہ جا کے میں سلیکٹ آل کر کے تمام کو ڈسپلے کروں گا تو تمام آگے اس طرح پھر میں جینڈر کے تھرو اس پر ختم کر کے میں اس کو صرف مجھے مین اسٹوڈنٹس بتائے کتنے ہیں تو یہ مین اسٹوڈنٹس یہ فلٹریشن ہے جو اس کے بعد فلٹر لگا کے مختلف فلٹرز ریکارڈ کو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ مختلف کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ٹیکس فلٹر اکوالٹی ناٹ ایکول ٹو بگن ود ان کے کنٹینٹ انڈر کنٹینٹ کسٹم فلٹر وغیرہ وغیرہ یہ آپ چیز کر سکتے ہیں مختلف فارمولے پرزینٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس میں ہم ان شاء اللہ مزید پھر فلٹر کے جو فلٹر کے الگ سے ہم کباڑ بنائیں گے کلپ بنائیں گے تو اس میں آپ کو ان شاء اللہ مزید اس کے بارے میں بتائیں گے ادھر صرف آپ کو صرف دکھانا تھا کہ فلٹر یہ چیز ہے ٹھیک ہے میں نے فلٹر کو ہٹا دیا کیونکہ فلٹر اور سارٹ کے درمیان فرق ہے تو وہ آپ کو صرف سمجھا رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا تب میں سارٹ کا امان اپلائی کروں گا سارٹ کا مطلب ہے ترتیب کرنا تو ہمارے پاس ترتیب کے لیے دو ہی ترتیب ہوتے ہیں عمومی طور پر ایک ہوتا ہے عمودی ترتیب اور دوسرے ہوتا ہے نظوری ترتیب اس کی ترتیب اور نظوری نظوری ترتیب جس کو ہم انگلش میں اسینڈنگ آڈر اور ڈسینڈنگ آڈر بولتے ہیں اسینڈنگ آڈر اے ٹو زیڈ ہوتا ہے ڈسینڈنگ آڈر زیڈ ٹو اے ہوتا ہے یعنی اسینڈنگ آڈر میں چھوٹا انسا اوپر اور اس کے بعد پھر بڑا انسا اس سے بڑا انسا اس سے بڑا انسا اور لاسٹ میں سب سے بڑا انسا ہوتا ہے اور ڈسینڈنگ آڈر بھی ہوتا ہے کہ سب سے بڑا انسا اوپر اس کے بعد پھر نیچے اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا سب سے آخر میں لاسٹ میں چھوڑا ہوتا ہے تو یہ دو آڈر عموماً دنیا میں چلتے ہیں جس کو اسینڈنگ آڈر ڈسینڈ آڈر بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کی مناسبت سے ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ریکارڈ کو ڈسینڈنگ پہ لے جاتے ہیں یا اسینڈنگ پہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے میں پہلے اس پورا ریکارڈ کو ود ان ہیڈنگ سلیکٹ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں سارٹ پہ جاتا ہوں کسٹم سارٹ ادھر آپ کر سکتے ہیں ادھر آپ ڈائریکٹلی سارٹ کر سکتے ہیں سارٹ اسمالسٹ ٹو لارجسٹ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کون سی کالم کے مطابق آپ کو سارٹ آؤٹ کرے گا جو سب سے لیفٹ میں پہلے والا ہوگا یعنی جو ایک کالم ہے اس کے مطابق آپ کو سارٹ آؤٹ کرے گا تو اس میں جو چھوٹا ہوگا اگر آپ اسمالسٹ لارجسٹ یعنی اسینڈنگ آڈر کریں گے تو یہ جو 2007 ہے یا جو بھی ہے 2003 ہے 2001 سے شروع کرے گا 2002 سے شروع کرے گا میرے خیال میں ہاں یہ اس میں 2000 سب سے چھوٹا ہے تو یہ اس کے مطابق سارٹ آؤٹ کرے گا 2000 کو پہلے جائے گا دو تین چار پانچ آٹھ نو دس یعنی یہ سیریل نمبر ہے اصل میں جو 2001 سے اسٹارٹ ہے تو یہ
तो ये फर्स्ट कॉलम से करता है क्योंकि ये प्रीपेड हाल है अगर हम कस्टम करना चाहें कि अपनी मर्जी का सॉर्ट आउट मतलब आई के वाइज से करें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के वाइज से करें या जेंडर के वाइज से करें या नंबरों के वाइज से करें तो फिर उसके कस्टम सॉर्ट पर जाना पड़ेगा ये इधर से कमांड भी हो सकता है और अगर मैं किसी भी जगह पर राइट क्लिक करूँ फिल्टर भी इधर हो सकता है और इधर अगर मैं शॉर्ट करूं तो इधर से भी हो सकता है ठीक है तो इधर ये उन्होंने दूसरे भी कुछ ऑप्शन दिखे हैं पुट सेलेक्टेड सेल कलर ऑन टॉप जो सेलेक्टेड सेल है उसमें अगर कोई कलर वाला है तो उसको टॉप पे रखें अगर फॉन्ट कलर हुआ है तो उसको टॉप पे रखें अगर सेलेक्टेड सेल आइकन है तो उस पर टॉप पर रखें मैं कहता हूँ एक चीज़ किसी भी चीज़ को ऑर्डर रखें बल्कि कस्टम ऑर्डर पर ले जाए कस्टम शॉर्ट आउट में हमारे पास अभी यह डाटा बॉक्स आ गया जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कस्टम शॉर्ट रखना है अच्छा माई डाटा हैज़ हेडर्स अगर हेडर्स हैं अगर ये मैं आपको बता दूँ तो ये भी उसको भी डाटा में काउंट कर लेगा इन जो फर्स्ट रो है उसको डेटा में काउंट कर लेगा और यूँ अगर ये सीरियल नंबर होगा जो भी होगा उसको नीचे आगे नीचे अपने रिकॉर्ड में ले जाएगा लेकिन मैं उसको बता देता हूँ कि मेरा डेटा हैज़ हेडर्स मेरे डेटा के हेडर्स हैं तो ये एज ए हेडर काउंट कर लेगा इसके मुताबिक इसको छेड़ेगा नहीं उसको दरम रिकॉर्ड में नहीं डालेगा उसको रिकॉर्ड काउंट नहीं करेगा बल्कि उसको एक हेडिंग के थ्रू पर रहने देगा तो सबसे पहले मेरे पास कॉलम है कौन सा कॉलम है इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कि आपका जो डेटा है ये टॉप टू बॉटम है या लेफ्ट टू राइट है क्योंकि अमूमन कभी कभार ये जो हेडिंग्स होते हैं जो अमूमन ये लोग इधर दे देते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड को इस तरफ चलाते हैं तो आपने फिर लेफ्ट टू राइट वो शॉर्टिंग ऑर्डर करना है अगर ये आपका लिस्ट इस तरह है लेकिन हमारा लिस्ट टॉप टू बॉटम है तो हम टॉप टू बॉटम ही ले लेते हैं ठीक है ये ऑप्शन आपने उसको सेलेक्ट करना है जब आपका रिकॉर्ड लेफ्ट टू राइट हो और या टॉप टू बॉटम हो कोई भी आपने रिकॉर्ड चूज़ करना है ठीक अब ये लेवल्स हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ लेकिन पहले मैं फर्स्ट लेवल आपको बताऊँ कि अच्छा मुझे किस तरह कौन से सिल वाइज से सीरियल नंबर के थ्रू उसमें क्या चीज़ है वैल्यूज़ हैं सेल कलर्स हैं फॉन्ट कलर है सेल आइकन में वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ के थ्रू यानी कॉलम नंबर क्या सीरियल नंबर जो सीरियल नंबर का कॉलम है और उसमें सॉर्ट करना है किस चीज़ को वैल्यूज़ के मुताबिक और क्या ऑर्डर देना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी दो ऑर्डर हैं एक असेंडिंग ऑर्डर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है कस्टम लिस्ट पर भी है इसमें फिर आपको लिस्ट जनरेट करना पड़ेगा ये अलग सा काम है अब हम इसकी तरफ नहीं जाते तो हमारे पास ये दो शॉर्ट ऑर्डर्स हैं मैं अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ तो पूरा लिस्ट अपना अपना रिलेटेड रिकॉर्ड अपने अपने रोग के साथ ऊपर नीचे चला जाकर और अपने सीरियल नंबर के साथ असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट हो जाएगा यानी इसमें अगर जिस एरिया को आपने पूरा अगर सेलेक्ट किया है तो पूरे एरिया के रो को एक हर एक रो को उस सीरियल नंबर के थ्रू ले जाएगा यानी मतलब अगर ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि आप सामने नजर आ रहा है 2008 2018 आठ आई नंबर है और मरियम नाह फीमेल है और थ्री फिफ्टी इसका रिकॉर्ड है तो ये पूरा रिकॉर्ड दो हज़ार पर लगेगा उधर लग जाएगा अगर आपने ब्लॉक आधा लिया हुआ है तो फिर जो ब्लॉक से आउट एरिया है वो उसके साथ आगे पीछे नहीं जाएगा वो अपनी जगह पर रहेगा तो इस तरह रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा क्योंकि अगर मैं इस इन कॉलम्स को यानी ई तक जो कॉलम्स है उसको सेलेक्ट करूँगा और एफ वाला कॉलम यानी मार्क वाला कॉलम सेलेक्ट नहीं करूँगा जो तो जो मरियम का रिकॉर्ड है थ्री ये इसके साथ ऊपर नहीं जाएगा ये अपनी जगह पर रह जाएगा तो ये रिकॉर्ड किसी और को अटैच हो जाएगा इस वजह से आपने एहतियात करना है कि पूरे एरिया को ब्लॉक करना है और फिर आपने जो कॉलम है उस कॉलम को चूज़ करना है कि किसके मुलासमत से आपको ये असाइनिंग ऑर्डर चाहिए ठीक है मैं इधर आईडी नंबर भी कर सकता हूँ इधर सीरियल नंबर भी कर सकता हूँ डेट रजिस्ट्रेशन भी कर सकता हूँ कोई भी आप देना चाहें आप उसको दे सकते हैं मैं फर्जी तौर पर पहले आपको सिर्फ समझाने के खातर पहले मैं सीरियल नंबर को ले लूँ ओके मैं प्रेफरेंस किया तमाम रिकॉर्ड अप एंड डाउन होकर अपनी जगह पर चला गया और देखिए सीरियल नंबर से जो है शॉर्ट आउट और हो गया दो हज़ार ये असेंडिंग ऑर्डर था मैंने दिया था इस वजह से ठीक है मैं अभी उसको वापस कर लेता हूँ मैं शॉर्ट पर जाके दोबारा कस्टम शॉर्ट कर लेता हूँ अभी मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं ऐसे करें कैसे नहीं मुझे क्या चाहिए अब टेन मार्क्स इसमें लार्जेस्ट चाहिए जिसने अच्छे नंबर लिए वो सबसे टॉप पर आ जाए अब मैं एक दूसरे लेवल को भी ऐड करता हूँ क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनके एक जैसे नंबर होंगे अगर एक जैसे नंबर नहीं है तो मैं कर देता हूँ लेकिन अगर हो तो उसके बाद फिर क्या करें फिर उसको जेंडर में तकसीम करें सॉरी जेंडर में तो जेंडर में क्या करें ए टू जेड मैं कहता हूँ ए टू जेड में मेल पहले आता है कि फीमेल पहले आता है फीमेल पहले आता है मेल पहले आता है तो बस ठीक है तो मैं कहता हूँ ए टू जेड हो जाए तो ओके मैं प्रेस करता हूँ अभी आप देखें सबसे जिसके टॉप क्लास नंबर है 466 उसको आगे लाया पहले पहली कंडीशन को पूरा करेगा उसके बाद फिर मेल फीमेल को देखेगा अगर किसी के नंबर एक साथ बराबर है फर्जी तौर तो पर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसको भी फोर्टी सिक्स
मैं शॉर्ट ऑर्डर के लिए कस्टम शॉर्ट ऑर्डर अभी मैं दोबारा प्रेस करता हूँ ओके मैंने प्रेस किया अभी आप देखें उसमें क्या था मैं आपको पहले बता दूँ थोड़ा सा आ, कि मार्क्स से पहले मार्क्स में पहले उसको शॉर्ट आउट करें मार्क्स के मुताबिक अभी मेरे पास मार्क्स हैं पहले मार्क्स के मुताबिक शॉर्ट आउट करें कि जिसके बड़े मार्क्स हैं उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले डाल दें अगर एक दो नंबर कुछ अवेलेबल आ रहे हैं एक जैसे आ रहे हैं लेकिन फोर सिक्सटी तो उसमें फिर फैसला किस चीज़ पर करें फिर अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो अब इस किसकी किसको आगे करें किसको पीछे करें तो उसमें फिर किस चीज़ को जेंडर को देगा जेंडर में असेंडिंग ऑर्डर दिया है यानी एफ पहले स्टार्ट होता है एम बाद में स्टार्ट होता है तो एफ वाले यानी फीमेल्स को पहले ले अब ये देखें 466 में फीमेल को पहले लिया और उसके बाद मेल को डाला अब चार में भी फीमेल को पहले डाला उसके बाद मेल को डाला उसके बाद देखें जो नंबर हैं उसके मुताबिक मेल फीमेल जा रहे हैं लेकिन जिधर पर मुश्तर रिकॉर्ड आते हैं तो उसमें दूसरे नंबर पर मैंने देखा है मैंने उसको बोला कि पहले जेंडर्स को यानी मतलब ए टू जेड यानी फीमेल को पहले रखे और उसके बाद फिर मेल को रखे अगर अब इस तरह फीमेल में भी दो आ गए फिर क्या करें एड अलेवन मैं एक दूसरे लेवल को इसको मैं एक मिनट इस लेवल को ऊपर करके फिर मैं बोलता हूँ कि आईडी को देखें आईडी को जिसका आईडी पहले उसी को पहले रखे थर्ड तो ऑप्शन मैंने डाला अब देखें ओके अब देखें चार सौ छियासठ में एक नंबर दूसरे नंबर भी आ गए फीमेल फीमेल में भी आ गए दो इधर मुश्तरक आ गए तीसरे नंबर पर मैंने उसको बताया कि आई को पहले रखी तो ग्यारह वाली पहली आ गई सतारह उसके बाद आ गई फिर देखें मेल मेल में कंडीशन आ गया तो देखें असेंडिंग ऑर्डर मैंने दिया हुआ था दस और चौदह ठीक है आईडी नंबर आ गए तो इस तरह आप इस शॉर्ट आर्डर को मुख्तु मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आपने देखा कि हम अमूमी तौर पर क्लास में पोजीशन वाली लिस्टों को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी हम कर सकते हैं अगर कैटेगरी वाइज आपने देखना चाहें आप हम दूसरे आर्डर शॉर्ट आर्डर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कैसे हम बोलते हैं कि ऐसा करें जेंडर का जो लेवल है उसको सबसे पहले बढ़ाए जेंडर में फीमेल अलग हो मेल अलग हो फिर उसमें जिसके मार्क्स हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अब मैंने लेवल को देखिए पहले इस लेवल को देखेगा इसमें शॉर्ट आउट करेगा उसके बाद फिर मार्क्स को देखेगा यानी पहले फीमेल्स को अलग करेगा फिर मेल्स को अलग कर देगा क्योंकि फीमेल्स को एक जाकर के क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैंने ऑर्डर दिया हुआ है तो सबसे पहले फीमेल्स को देखेगा और उसके बाद फिर मार्क्स जिसमें मार्क्स फीमेल्स में ज़्यादा होंगे उसको पहले डालेगा फिर जब मेल का खाना शुरू हो जाएगा मेल का नंबर शुरू हो जाएगा तो फिर उसको मेल में जितने भी मुश्तरक हैं तो उसमें फिर मेल वाले के नंबर को लार्जेस्ट में डालेगा उसके बाद फिर थर्ड नंबर ऑप्शन पे अगर बिल्कुल सेम टू सेम है दो रिकॉर्ड तीन नंबर या तीन रिकॉर्ड उस तरह आ गए साथ में कि बिल्कुल सेम है मेल भी हैं और नंबर भी एक जैसे हैं तो फिर उनको क्या करें थर्ड नंबर ऑप्शन पर उसके आई डी वाले को आगे करें अगर आई डी नहीं है तो मैं सर मैं रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को बोल दे सकता हूँ कि उसको आगे करें तो फोर्थ नंबर पर मैं पर ले लें तो मैं उसको बोलता हूँ आईडी नंबर को ले ले उसको मैं डिसेंड कर देता हूँ उसको मैं स्पालिस कर देता हूँ ठीक है तो मैंने फोर लेवल्स रखे कि पहले शॉर्ट आउट करें जेंडर के मुताबिक मेल फीमेल्स को देखें यानी जिसका वर्ड्स पहले आता है क्योंकि ए टू जेड है तो ए का ए में एफ पहले आता है ठीक है अगर आप चाहें तो मैं उसको उल्टा कर देता हूँ मर्जी आपकी आपकी मर्जी के मुताबिक थोड़ा सा उसमें चेंज डालता हूँ मेल को आगे होना चाहिए तो मैंने अब Z2 टू ए किया तो Z में अगर Z असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर आए तो M बाद में आता है तो इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर M पहले पहले आएगा ठीक है उसके बाद फिर मार्क्स में देख के फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिर आई को मैं ओके okay करता हूँ ताकि आपके लिए मालूम हो जाए ये देखें तो शॉर्ट आर्डर हुआ कैसे फोर सिटी सिक्स सबसे आगे आ गया लेकिन उधर दूसरे कंपटीशन भी आ गया उसके साथ दोनों मेल आए तो देखिए आईडी नंबर उसका आ गया आईडी नंबर जिसका आ गया है क्योंकि उसका 2018 है अगर ये 2017 तक हुई कोई हो सकता है 2017 हो तो फिर 2017 मतलब ये 2018 पहले आता 2017 बाद में आता ठीक है आ, मैं इसको कर लेता हूँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जगह पर मेरी नज़र के मुताबिक सीट नंबर मैं डाल देता हूँ सीट नंबर में जो लार्जेस्ट होगा उसको पहले रखे उसके बाद फिर आई को रखिए ठीक है कन्फ्यूज़ ना होगा ये देखिए फोर सिटी सिक्स मेल है वो भी है मेल है और आईडी नंबर देखिए अभी फोर्टीन आगे चला गया क्यों कि फोर्टीन फोर्थ नंबर कंडीशन है उधर वो टू थाउजेंड फोर्टीन इधर लिखा हुआ है क्योंकि फोर्टीन उसका सीरियल नंबर है और मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था तो पहले थर्ड नंबर ऑप्शन के मुताबिक ये शॉर्ट होगा उसके बाद फिर फोन नंबर ऑप्शन शॉर्ट शॉर्ट आउट होगा लेकिन ये तो ये नहीं कर सकता कि फ़ोन नंबर को शॉर्ट आउट करके थर्ड नंबर को ख़त्म कर दे नहीं वो थर्ड नंबर को पहले करेगा उसके बाद फोर्टीन में देखेगा अगर फिर इसमें भी अगर ये इधर भी सेम है इधर भी सेम है इधर भी सेम आ गया तो फिर ये आईडी को देखेगा तो आईडी में फिर मैंने सेंडिंग 
اس انداز سے آپ مختلف لسٹوں کو اپنے جو آپ کی لسٹیں ہیں آپ ان کو سوٹ آؤٹ کر سکتے ہو مختلف فائدے لے سکتے ہو کلاس میں بیس پوزیشن کلاس میں رول نمبر وائز سیرل نمبر وائز ڈیڈ آف ریجسٹریشن وائز نیم وائز سیکشن وائز جینڈر وائز آپ مختلف اپنی لسٹوں کو سوٹ کر کے اپنے مقاصد کا لسٹ حاصل کر کے اس کو پرنٹ کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر آپ لے سکتے ہو بڑا ایزی کمانڈ ہے بہت یوسفل ہے میں انتہائی زیادہ اس کو استعمال کرتا ہوں ابھی اگر میں نے تمام لیولز ختم کر لیں تو بس آپ رکھیں کلک کریں میں پھر دوبارہ ایک ایڈ لیول کو کر کے میں سیری نمبر پہ جا کے یا آئی ڈی نمبر پہ جا کے ان کو سمال ٹو لارجس کر کے اوکے کر دیتا ہوں تاکہ لسٹ میری اپنی واپس اپنی حالت میں آئے یہ میری لسٹ واپس حالت اپنی حالت میں آ گئی تو یہی آج تک ہمارا کمانڈ جو کہ سارٹ آرڈر وہ تھوڑا بہت میں نے آپ کو فلٹر کے بارے میں بھی بتایا تو امید ہے کہ آپ کو بہت سمجھ آیا ہوگا اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہیں گے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے اور پسند آ چکی ہے تو آپ نے ضرور لائک کیجئے گا نہ پسند ہے تو ڈس لائک کوئی بات نہیں اور اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس ضرور کیجئے گا اس سے ہمارے حوصلہ افزاد بھی ہوتی ہے اور ہماری چینل کو سبسکرائب اور بیل کا آئیکن ضرور کیجئے گا چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ